നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പി എസ് സി റങ് മേക്കേഴ്സിന്റെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചലഞ്ച് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിനു മുന്നേയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുന്നത് വളരെയേറെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവസാനം ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണോ കിട്ടിയത് അവ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഒന്നാമത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പറായ വൺ വൺ ടു ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായി സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പറായ വൺ വൺ ടു നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണോ ഉത്തർപ്രദേശാണോ മധ്യപ്രദേശാണോ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണോ രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി കമ്മീഷണർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാസീം സൈദി ആണോ അജൽ കുമാർ ജ്യോതി ആണോ ഓം പ്രകാശ് റാവത്ത് ആണോ സുനിൽ അറോറയാണോ ഇവരിൽ ആരാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ മൂന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വൺ അണ സ്ട്രൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരണ സമരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ള ബന്ധുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഫീ ഹൈക്ക് ബസ് ചാർജ് ഹൈക്ക് ബോട്ട് ചാർജ് ഹൈക്ക് സെയിൽ ടാക്സ് ഹൈക്ക് ഇവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരണ സമരം നാലാമത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നേ വരെ നടന്നിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാൻഡിഡേറ്റായി മത്സരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണോ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണോ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ അഞ്ചാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയുണ്ടായി ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫ്ലുവൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സുവോളജിയുടെ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിപ്പോക്രൈറ്റസ് ആണോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണോ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണോ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണോ ഓക്കെ ഏഴാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം യു എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണോ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണോ അതോ ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നും അല്ലയോ ഇതാണ് അതിൽ നിന്നും ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത എട്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് വാക്കുകളിൽ തെറ്റായി സ്പെല്ല് ചെയ്ത വാക്ക് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കേഷൻ ഒക്കേഷൻ ഒക്കുപേഷൻ വേക്കൻസി ഇവയാണ് വേർഡുകൾ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് അതിനെ കണ്ടെത്തുക ഒമ്പതാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇരുപതിൽ നിന്നും അഞ്ച് എത്ര തവണ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ പത്താമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദൗഹിത്രി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മകളുടെ മകളാണോ മകൻ്റെ മകനാണോ മകൻ്റെ മകളാണോ മകളുടെ മകനാണോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആൻസറുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണോ കിട്ടിയത് അത് കൂടുതലായാലും കുറവായാലും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എത്ര മാർക്കാണോ അത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പറായ വൺ വൺ ടു നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ലോഞ്ച് എ സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പ
ഓക്കെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ വൺ ടു സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആര് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സുനിൽ അറോറയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചാടി സുനിൽ അറോറ എന്ന് ആൻസർ പറയും പക്ഷേ ഒരു നമ്പറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ നല്ല ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ചോദിക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ ചോദിക്കാം ട്വൻറ്റി ചോദിക്കാം ഒരു അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പറിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്പറിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സുനിൽ അറോറ എന്ന് പറയുന്നത് സുനിൽ അറോറ എത്രാമത്തെ ആളാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആവുന്ന ട്വൻറ്റി തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അതിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ഓം പ്രകാശ് റാവത്തായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് അജൽ കുമാർ ജ്യോതി ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നാസീം സൈദി ആയിരുന്നു ഞാൻ അതേ ഓർഡർ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത് നാസീം സൈദി ഇരുപത്തൊന്ന് അജൽ കുമാർ ജ്യോതി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓം പ്രകാശ് റാവത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സുനിൽ അറോറ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി മുമ്പ് പരിചയിച്ച് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുകുമാർ സെൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉമൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വി എസ് രമാദേവിയാണ് വി എസ് രമാദേവിയാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മലയാളി ഒരു മലയാളി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടി എൻ ശേഷനാണ് അദ്ദേഹം പത്താമത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെയും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് എത്ര എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അത് ആറ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കയറിയിട്ട് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാവുന്നത് വരെ ഇതിലേതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെയും ഓക്കെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അതല്ല പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരുടെയും നിയമനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ അനുച്ഛേദം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഓക്കെ അവരെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒരണ സമരം അല്ലെങ്കിൽ വൺ അണ സ്ട്രൈക്ക് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് ബോട്ട് ചാർജ് പ്രൈസുമായി ബോട്ട് ചാർജ് ഹൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ വൺ അണ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കുട്ടനാട്ടിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാം നാഷണലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അവരെന്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ആ സർവീസിന് വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പൈസയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരത് ഒറ്റയടിക്ക് പത്ത് പൈസയായിട്ട് കൂട്ടി അപ്പോൾ
മുടക്കുറിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നടന്ന ഒരു അസംബ്ലി ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ജനറൽ ഇലക്ഷനിലാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തത് ഓക്കെ അതൊരു റെക്കോർഡാണ് അന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബാലറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേജിൽ അഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരം പേർക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് നോട്ട് ബുക്കിന് മേളിൽ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ബാലറ്റ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിറക്കി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വി വി പാറ്റിൻ്റെ ഫുൾഫോം ചോദിക്കാം വി വി പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോട്ടേഴ്സ് വേരിഫയബിൾ പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ ഓക്കെ വോട്ടേർ വേരിഫയബിൾ പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ എന്നാണ് വി വി പാറ്റിൻ്റെ ഫുൾഫോം നോട്ട നോട്ടതയുടെ ഫുൾഫോം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇ വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇ വി എമ്മിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വോട്ടാണ് മാക്സിമം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വോട്ട് സാധാരണ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ബൂത്തിലൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വോട്ടിന് മേളിലൊന്നും വരാറില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ട് വരെ വേണമെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനകത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് ഒരു മെഷീനകത്ത് പതിനാറ് പേരുടെ പേര് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നാല് മെഷീൻസ് നമുക്ക് സീരിയലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം അത് എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇ വി എം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടിംഗ് നടന്നത് പറവൂർ പറവൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്ത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടിംഗ് നടന്നത് ഇ വി എം ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് വോട്ടിംഗ് നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ വി വി പാറ്റൊക്കെ ഈ വട്ടം ജനറൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ വട്ടത്തെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ വി വി പാറ്റ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അതെന്ന് പറയുന്നത് നാഗാലാൻഡിലെ നൊക്സൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരിടത്തൊരു ബൈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ നൊക്സൻ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ സംഭവം അവിടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വി വി പാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസോറാമിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തന്നെ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പത്തെടുത്തും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ പത്ത് അസംബ്ലി സീറ്റുകളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി നാൽപ്പത് അസംബ്ലി സീറ്റ് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പത്തെടുത്തും നമ്മുടെ വി വി പാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണ് മിസോറാമിലാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റായിട്ട് ആദ്യ തവണ ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാഗാലാൻഡിലാണ് നാഗാലാൻഡിലെ നൊക്സൻ അസംബ്ലിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേങ്ങര ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നടന്ന ഒരു ബൈ ഇലക്ഷനിലാണ് വേങ്ങരയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വി വി പാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാനയിലാണ് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ തൊട്ടുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫ്ലുവൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹരിയാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്ററി ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിറ്ററി ഓക്കെ അറിയ ടെറിറ്ററി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റാമും റോമും ക്യാഷ് മെമ്മറിയും രജിസ്റ്ററും അതെല്ലാം എന്താണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാം റോം ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി പി യുവിന് അക്സസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മേളി പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി പി യുവിന് അക്സസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി പി യുവിന് അക്സസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽ വഴി ഈ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഈ ടെറിറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ടെറിറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് അൺമൗണ്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെറിറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഡി ഡി വി ഡി യു എസ് ബി അതെല്ലാം എന്തിനാണ് ടെറിറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് റാമും റോമും ക്യാഷുമാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തത് തെറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും യു എസ് ബിയും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എട്ടാമത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ റോങ് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേഡ് ഏതാണ് ഓക്കെ അത് വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് റോങ് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് രണ്ട് സി ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് എന്താണ് റോങ് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒമ്പതാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എത്ര തവണ ഇരുപതിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇരുപതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഒറ്റ തവണ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് പതിനഞ്ചായി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് പിന്നെ കുറയ്ക്കാം അതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇരുപതിൽ നിന്നും എത്ര തവണ അഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇരുപതിൽ നിന്നും ഒരു തവണ മാത്രമേ അഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ അത് പതിനഞ്ചാവും പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താവും പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാവും അഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആവും ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷേ ഇരുപതിൽ നിന്നും ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൗഹിത്രി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൗഹിത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകളുടെ മകൾ മകളുടെ മകൾ പൗത്രി എന്നൊക്കെ പറയും മകളുടെ മകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൗഹിത്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം ശരിയായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കുകൾ കിട്ടിയെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ എത്രയായാലും അവ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്പർ ഫോർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്